Tras el acuerdo firmado con la IDPU Nacional para fortalecer las herramientas tecnológicas, la titular de la CEPRELA, María Epifanía González, destacó la relevancia de este convenio para llevar adelante el proceso de transmisión de información con las diferentes instituciones de seguridad que colaboran en la investigación del lavado de dinero, flagelo que deriva con el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. Puede hacer que esa información fluya en las otras instituciones, que pueda compartir con la policía en la lucha contra el secuestro. El secuestro es un delito precedente del lavado de dinero. La trata de blanca es un delito precedente del lavado de dinero. El contrabando es un delito precedente del lavado de dinero. Entonces la CEPRELAT necesita fortalecerse no solo para nutrirse de información, sino devolver esa información a las diferentes instituciones. Crear un sistema que nos permita manejar mejor la recolección de datos y el reporte de operaciones sospechosas. Y a eso le sumamos un software de inteligencia artificial, un software que nos permita con mayor rapidez Reacción. Así también mencionó que el convenio ayudará a la lucha contra la corrupción que se podrá reflejar en una mejora para las acciones a favor de la ciudadanía. Con información. Y hoy es realmente un día histórico y un día histórico para toda la ciudadanía porque estamos fortaleciendo una de las instituciones que puede generar externalidad positiva en la vida de los ciudadanos. Eso, la lucha contra la corrupción, el manejo de información para luchar contra la corrupción se traduce en una mejora en la ciudadanía, en educación, salud pública. Entonces, yo creo que Itaipú ha hecho un gran acierto. El proyecto también beneficiará a otras instituciones del Estado, como la Subsecretaría de Estado de Tributación, Dirección Nacional de Aduanas, Secretaría Nacional Antidrogas, Secretaría Nacional Anticorrupción y Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, a fin de que puedan desempeñar mejor sus tareas y apoyar en la prevención del crimen organizado.